Tazamaji ni kukaribisha tena utakuwa nami Julian Alimu ambaye nitaenda kuwasilishia taarifa hii ya habari usiku wa leo tuambatane sote na tuanze na habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli ameleza kusikitishwa na mauaji ya watoto yaliyotokea miezi michache iliyopita mkoani Njombe akitoa salamu za rambi rambi kwa wazazi waliokumbwa na matukio hayo. Tupate taarifa zaidi. Rais Magufuli ameleza hayo wakati akiendelea na ziara yake ya siku tatu mkoani Njombe na kueleza masikitiko yake kwa wote waliokumbwa na matukio hayo ya mauaji. Hata hili swala la mauaji lililokwenda tokea Njombe Halikutakiwa lichukue muda mrefu hivyo. Ndio maana anafisiwa hapa nimemtoa. Wala msitafute sababu nyingine, nimemtoa kwa sababu alishindwa kusimamia hii kazi. Rais Magufuli ametoa salamu za rambilambi ya shilingi milioni tano kwa familia zote zilizokumbwa na matukio hayo. Wakati huo huo, Rais Magufuli ametoa siku 30 kwa mkandarasi anayejenga kituo cha mabasi cha mkoa ni Njombe na uongozi wa mkoa huo wakikisha kituo hicho kinakamilika mara moja na kukabidhiwa siku 30 lakini mchunguze bei pia kwa sababu katika taarifa nilionayo hapa sio bilioni tatu zilizotumika pale kituo cha mabasi mkoa ni Njombe kilianza kujengwa mwaka 2013 ambapo hadi sasa ujenzi huo bado hujakamilika hali inamfanya rais Magufuli kumtaka naibu waziri wa Tamisemi kutolea maelezo juu ya ujenzi huo. Kuna tatizo gani stendi ya Njombe isimalizike? Na ninaambiwa hela zote zimeshalipwa lakini stendi haijamalizika. Umekubaliana ambaye ni nani wewe kandarasi? Kandarasi ni kampuni moja Hive International ambayo wanajenga stendi ya panda na wamenihakikishia kwamba kufika tarehe 30 mwezi huu stendi hiyo itakuwa imekamilika. Na tukakubaliana. Wametuambia siku 20, si ndio jamani? Ndio mheshimiwa. Haya, basi mimi nasubiri hiyo siku 20. Na ule wenu huu. Rais Magufuli ameweka jiwe la msingi katika ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe na ujenzi wa barabara ya Njombe Makete yenye urefu wa kilomita 107. Nimekuja hapa kuweka mawe ya msingi ya miradi miwili hospitali yenu ya rufaa ya mkoa pamoja na barabara ya Njombe Makete yenye urefu wa kilomita 107.4 kwa gharama ya bilioni 224.56 mimi nimeshaifungua kwa sababu ninajua yale yaliyobaki madogo madogo mtayamalizia kwa hiyo ninawashukuru sana jamani Mungu awabariki sana asanteni sana Dickson Kanyika Star TV Mkuu wa mkoa Geita mhandisi Robert Gabriel yamegoma kukagua kituo cha afya cha Mganza kwa kutorizishwa na matumizi ya fedha shilingi milioni tano akitaka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru kufanya uchunguzi kubaini kama kuna ubadhirifu wa fedha ili hatua za kisheria zichukuliwe Lengo la wagonjwa nje lianza tangu mwaka 2009 kwa nguvu za wananchi na mwaka 2018 serikali ilitoa milioni tano kwa ajili ya upanuzi na kisha zikatolewa tena milioni mia moja kwa sasa ujenzi wa majengo saba unaendelea hapa. E, watu wananchi wameweka nguvu zao zote hapa. E, viongozi wetu wameweka fedha zao pia pale. E, mna taarifa hapa tafuta chunguza taarifa ya mradi huu. Watu wengi wameweka fedha. Kwa mimi sikuleta milioni mia hapa hivi hivi tu. Sasa sioni hiyo milioni mia kazi yake hapa. Kama ile jengo alijaguswa jakamilika, sikuona sababu ya kuleta milioni mia. Hii fedha ina mradi tayari upo. Inajitegemea imekuja. Kwa nilitegemea hapa mimi pa hapa mimi pamekamilika madirisha tulinunua hayo tangu mwaka jana ilikuwa kuweka vio kumalizia hapa kazi hapa iishe pamoja na hayo inaelezwa kuwa kwenye milioni 400 kuna kiasi cha shilingi milioni 183 kimebaki ambacho kitaongeza nguvu kumaliza jengo la wagonjwa wa nje ndio maana unaona majengo yako atua tofauti tofauti za utekelezaji na jana nilikuwa hapa nilikuwa shilingi hapo tulipewa milioni 400 eh tulipewa milioni 400 lakini pia na ile fedha ambayo ilinunua mabati ulio ulio ulio, ulio, ulio GGM milioni moja nayo pia imeongezea nguvu hapa kwa jinsi hivyo kwa tunategemea kwamba hadi fikapo tarehe 14 ya mwezi huu wa nne kwa mjibu wa mkataba tulivyofunga na mafundi wangekuwa wameshakamilisha kazi ya ujenzi 
kata ya mganza na vijiji tisa na vitongo na moja na hakuna kitu cha afya wala zaanati ya serikali na kuna wakazi 1027 kwa sababu zile video ni mia azikuleta azikuja kama fedha ni mabati yaliletwa na mabati mengine ndio haya kuna shida ni kuahidi lazima majengo yote yaishe lakini shida. kama kuna mtu ambaye atakuwa amedokoa fedha hizi tutamkamata hmm. kwa sababu utekelezaji huu sio sio mahali pa kwanza kama bwanga pamefanyika na pamewezekana na ni chato hii kwa nini hapo Mwenye na hayo mkuu wa mkoa ametembelea pia ujenzi wa stendi utakaokaribu takriban bilioni 25 kwa awamu ya kwanza na ya pili ambapo kutakuwa na jengo la abiria, hoteli na vibanda na kwa awamu ya kwanza utakamilika Juni 24, 2019. Salma Mrisho, Star TV, Gaita. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CG ametoa ripoti ya ukaguzi ya mwaka ulioishia Juni 30, ikionyesha baadhi ya mamlaka husika kushindwa kutekeleza mapendekezo ambayo amekuwa yakitolewa na ofisi yake. Brian Moses ana ripoti zaidi. Jijini Dodoma Profesa Musa Jumasadi anakutana na wanahabari. Awali yote akaeleza tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yake 350 aliyoyatoa mwaka 2017. Tekelezo kwa ukamilifu ni themanini. Themanini chini ya hamsini ni kama asilimia tatu. Kwa hiyo ambayo hayakutekelezwa kwa ukamilifu au hayakutekelezwa kabisa ni asilimia sabini na saba. Sasa kuna mnyambulisho hapa. Kwa mfano mamlaka ya serikali za mitaa kama unavyoona pale kulikuwa na mapendekezo mbili Yalitekelezwa manne tu yani asilimia sita kwa kwa serikali ya mitaa asilimia tisina nne ya mapendekezo haya kutekelezwa. Mashirika ya umma kulikuwa na mapendekezo 112 yalitekelezwa mbili ambayo ni asilimia sita. Kwa hiyo kwa mashirika ya umma asilimia nne haya kutekelezwa au yalipitwa na wakati. Serikali kuu kulikuwa na mapendekezo moja. Kati ya tisina moja, mawili tu ndio ambayo yalitekelezwa. Kwa hiyo utaona mawili chini ya tisina moja ni asilimia mbili asilimia tisina nane ya mapendekezo ya serikali kuu haya kutekelezwa vile vile na katika ripoti zetu za ufanisi ulikuwa na mapendekezo 85 kati ya 85 22 yalitekelezwa 22 ni asilimia sita. kwa hiyo asilimia sabini na nne kwa mapendekezo ya ufanisi nayo pia hayakutekelezwa kwa hiyo huo ndio utekelezaji wa mapendekezo ambao tuliyotoa mwaka 2017 kwa ripoti yetu ya 2018. Profesa Sadia kaeleza matokeo ya ukaguzi maalum uliofanywa na ofisi yake katika baadhi ya maeneo. Katika ukaguzi wetu libaini kuwepo kwa mashirika 14 yenye matatizo makubwa ya kifedha pamoja na kupata hasara hadi kusababisha madeni kuwa zaidi ya mitaji yao. Yaani debt ina exceed equity. Ukifanya debt equity ratio iki exceed 100% maana kwa una, una mikopo mingi kuliko mtaji wako. Na hiyo ni dalili kwamba hali yako inakuwa dhaifu kidogo. Eneo la saba na la mwisho katika kaguzi maalum ni ununuzi wa sare za askari polisi uliofanywa na jeshi la polisi la Tanzania. Hapa tulibaini kwamba jeshi la polisi lililipa jumla ya shilingi hizo za pesa shilingi bilioni 16.66 bila kuwepo kwa ushahidi wa uagizaji wala upokeaji wa sare hizo. Aidha Profesa Sadia katolea ufafanuzi baadhi ya miradi sio natija. Kuna miradi 27 yenye thamani ambayo ilikuwa nafikia shilingi bilioni 5.24 ilikamilika katika mamlaka ya serikali za mitaa 16 lakini miradi hii haitumiki sasa kwa nini ulijenga kama hutumii kwa hiyo kuntuliona vile vile kuna usimamizi hafifu na kazi kasi ndogo ya utekelezaji wa miradi ambao umesababisha kutukamilika kwa miradi ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 52.42 katika mamlaka ya serikali za mitaa 46 Mwisho profesa Musa Jumasadi anasemaje kuhusu neno dhaifu ambalo amekuwa kilitumia hali iliyosababisha mgogoro baina yake na bunge jamani hili neno dhaifu yani kwa tafsiri ya weakness kwetu sisi ni common currency ni neno la kawaida kabisa ukifanya evaluation ya systems procedures ukaona kwamba kuna matatizo tunasema kwamba levo ni dhaifu kama shule bana Juzi kuna bwana mmoja akaniambia mtoka ya koko na bwana mtoto akisoma shule unaandikiwa pale excellent yani vizuri sana au kama nikawa si mzuri sana vizuri au wastani au dhaifu au dhaifu 
Unakasirika ukiambiwa hivyo bwana? <laughs> Ukasiriki. Kwa hiyo ni mazungumzo ambayo kwetu sisi ni vitu vya kawaida sana tunavitumia kama uliona katika ripoti hii tunavitumia na tutaendelea kuvitumia ndivyo nilivyosema mimi. Kwamba tutaendelea kutumia kwa sababu ni lugha ya kawaida katika utekelezaji wa kazi zetu. Aidha mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amezitaka mamlaka usika kurekebisha kasoro zilizobainishwa katika ripoti yake. Mali za mamilioni ya fedha zimeteketea kwa moto katika soko la Jikomba jijini Nairobi ambao ni miongoni mwa masoko makubwa zaidi ya Afrika Mashariki. Kutoka jijini Nairobi tujiunga na mwandishi wetu Dennis Chisaka. Ni habari zilizowafikia wafanyabiashara katika soko hili mida ya saa tisa alfajiri huku waliobahatika kufika mapema wakifaulu kuokoa mali yao lakini kwa wengi watazidi kukadiria hasara baada ya moto huu kuteketeza soko hili la Gikomba eneo la 46 ambayo ni maarufu sana kwa uzaji wa viatu na bidhaa za mitumba. Taarifa za soko hili kuchomeka si geni kwa wenyeji hapa mara kwa mara hitilafu za nguvu za umeme zimeripotiwa kuwa chanzo cha moto huu lakini wafanyabiashara hapa wanahisi kuwa huenda kuna nia fiche inayoendelezwa na pia wakapinga madai ya moto huu kuweza kusababishwa na hitilafu za nguvu za umeme sio umeme mimi sioni kama ni umeme hata kama ni umeme sana sana watu kuchoma na wanatoka wanaenda watu wenye hata tuwezi kujua ni lakini nani na wanafanya vibaya sana sisi kwa sababu hiyo ndio tegemeo letu mali hapa mwaka uliopita soko hili pekee lilishuhudia visa zaidi ya mara tatu na kupelekea gavana Nairobi Mike Mbuvi Sonko kuunda kamati maalum ya kuchunguza chanzo cha visa vya moto huu na pia uwezekano wa kuzuia moto huu kuzuka. Wafanyabiashara hawa wakingali kusubiri ripoti ya kamati hiyo wanaitaka serikali kuongeza walinda usalama eneo hili la Gikomba hasa mida ya usiku kwani wanahisi kuwa huenda soko hili linachomwa na watu wenye nia fiche. Ningeshauri tu serikali waweke security ya kutosha juu moto kila siku kukucha ni moto kama leo imeanza saa tisa usiku kwa watu wamelala na mpaka sasa hivi ndo wako kwenye harakati za kuzima juhudi za kumfikia mbunge wa eneo hili la Kamukunji Yusuf Haji hazikufua dafu huku viongozi wa kaunti ya Nairobi Senator Johnson Sakaja na Gavana Mike Mbuvi Sonko wakikosa kufika kufikia wakati tulipoondoka eneo la Mkasa licha ya kusubiriwa na wananchi kwa zaidi ya masaa tano. Miezi chache iliyopita mbunge wa Kamukunji Yusuf Haji alitoa pendekezo la kubomolewa kwa soko hili na kujenga soko la kisasa litakalowezesha wafanyabiashara kuendeleza shughuli zao bila uoga na pia kurahisisha shughuli za utozwaji ushuru hapa jambo ambalo lilipingwa vikali na baadhi ya wasimamizi wa soko hili. Ni moto uliozuka mida ya saa tisa alfajiri huku wafanyabiashara wakizidi kukadiria hasara. Kumbuka hiki ni kisa cha pili tu baada ya wiki chache zilizopita soko jingine kubwa hapa jijini Nairobi la Toy liliweza kuchomeka na watu wasiojulikana. Dennis Chisaka, Star TV, Nairobi, Kenya. Kutoka Nairobi, Kenya mtazamaji na sasa tuelekee jijini Dodoma ambako bunge la bajeti kwa mwaka wa fedha ya 2019 na 20 likiendelea ambapo leo waziri wa nchi ofisi ya rais taula za mikoa na serikali za mitaa Tamisemi Selemani Jafa amewasilisha bajeti yake ya wizara yake bungeni akiomba bunge kuizinisha kiasi cha shilingi trilioni 6.2 kwa ajili ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2019 20 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na utekelezaji wa miradi ya maendeleo ikiwemo mwindo binu katika sekta ya elimu na afya. Pamoja na kuomba kiasi hicho kwa ajili ya wizara yake ya bungeni jijini Dodoma, pia waziri Jafu amesisitiza kuwa wizara yake itaendelea kusimamia utawala bora na demokrasia ili malengo ya kuharakisha maendeleo kwa wananchi yaweze kutimia. Katika mwaka wa fedha 2019-2019, ofisi ya Tamisemi inaendelea kuimarisha utawala bora na kudemokrasia ikiwa ni pamoja na maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019, ujenzi wa majengo ya utawala katika mikoa, halmashauri, talafa kata, mitaa na vijiji ili kuboresha mazingira ya kufanyia kazi, kutoa mafunzo ya kuwajengea uwezo viongozi na watendaji kwenye mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa na kuimarisha misingi ya uwazi, uwajibikaji na usawa katika matumizi ya fedha kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Mwisho mwenyekiti Ibala 146 ibala ndogo ya, ya kwanza na ibala ndogo ya pili kifungulio cha C ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 inaelekeza kuimarishaji wa demokrasia kwa wananchi na kuwawezesha wananchi kushiriki katika kujiletea maendeleo. Ofisi ya Tamisemi inatekeleza matakwa hayo ya kikatiba. Kadhalika ameleza baadhi ya shughuli ambazo zitatekelezwa na wizara yake kwa mwaka wa fedha 2019 2020. Kuanza ujenzi wa hospitali mpya 27 ya halmashauri 
za almashauri hospitali hizo zitajengwa na kuboreshwa katika almashauri mbalimbali kama zinavyoenisha katika kitabu changu mheshimiwa mwenyekiti kuendelea na ujenzi wa hospitali zilizo kuwa na 67 ambao zimeshia katika bajeti ya mwaka fedha 2018 ujenzi wa vituo vya afya vipya 52 kutengeneza mpango wa elimu ya msingi bila malipo ambao utagharimu shilingi bilioni 288.7 ukamilishaji wa, wa, wa ujenzi wa nyumba 364 Ujenzi wa sekondari mpya za wasichana 26, ununuzi wa magari mapya 26, eh, ujenzi wa nyumba 800 ya madarasa, ujenzi wa mabweni 300, ujenzi wa matundu ya chovu vya moja, ujenzi wa majengo hamsini, ujenzi wa kumbi 200. Naye waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora George Mkuchika ameliomba bunge kuidhinisha shilingi bilioni 683.5 huku akitoa maagizo kwa waajiri wa utumishi wa umma. Agizo Sheria iliyoanzisha chuo hiki inataka kila mtumishi wa umma anayepata ajira serikalini kabla hajaanza kufanya kazi apeleke kwa kasome chuo cha utumishi wa umma. Waajiri hamuwapeleki. Ndio maana kule wanafundishwa Kiswahili kizuri, ndio maana siku hizi jambo la kawaida kabisa kumpata mtumishi badala ya kusema fulani hajambo. Unasema fulani hajambo. Anaanza na A badala ya ha watumishi wengi wa tumishi wa umma hawajui taratibu za serikali jinsi serikali inavyofanya kazi kwa hiyo natoa rai kwa waajiri wote na bahati nzuri ninawafahamu kwa sababu mnapotaka kuwaajiri ninakuja kuomba ruhusa kwangu mimi ndio tunawafanyia interview tunawateua baada ya pale eleza unawapeleka lini kwenda kusoma wabunge wanaendelea kujadili bajeti zilizowasilishwa na mawaziri hao wa ofisi ya rais Joyce Mwakalinga Star TV Dodoma Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Tanzania Takukuru imemkamata mfanya biashara Florencia Mashauri kwa tuhuma za wizi, uhujumu uchumi na utakatishaji wa fedha. Tupate taarifa zaidi. Mashauri ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Zeno ni Oil na Gas Limited pia amekutwa na kosa la ukikwaji wa sheria ya mafuta kwa kujenga kituo cha kuuzia mafuta kampuni ya usafirishaji ya Udat. Mashauri ni mke wa biashara Robert Kisena ambaye naye ana kesi ya uhujumu uchumi. Kemi mkurugenzi wa uchunguzi takukuru Kasim Ephraim akizungumza na waandishi wa habari amesema kuwa tumi wa huyu amefikishwa katika mahakama ya kimkazi Kisutu. Uchunguzi uliofanywa na takukuru umebaini kwamba Japokuwa kampuni hii Zeno ilisajiliwa kwa lengo la kuingiza mafuta kwa wingi haikuwahi hata mara moja kuagiza mafuta hayo Badala yake kampuni hii ilikuwa ikijihusisha na uuzaji wa mafuta ya petroli na diesel kwa reja reja. Amesema katika uchunguzi wa takukuru imebaini kuwa licha ya kampuni hiyo kusajiliwa kuingiza mafuta kwa wingi, haikuwahi kuagiza mafuta hayo na badala yake ilikuwa ikijihusisha na uzaji wa petroli na dizeli kwa reja reja kwa kampuni ya Udati. Uchunguzi wa takukuru umebaini kwamba chini ya utaratibu huu wa kuuza mafuta reja reja, kampuni ya Zeno Oil and Gas Limited liweza kuiuzia kampuni ya Udati mafuta hewa na kusababishia hasara ya zaidi ya t shillings pesa za kitanzania bilioni 1.2 moja nukta mbili kwa maana nyingine sambamba na kosa hili kuna makosa mengine ambayo yametendeka kwa kupitia kwa mfanyabiashara huyu ambaye ni mkurugenzi wa hii kampuni ya Zenon ambapo kwa jumla wa, wake yamemesabishia Udat hasara ya zaidi ya fedha za Tanzania bilion 2.4 Wakati huo huo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ya Tukukuru mkoa wa Pwani imerejesha shamba la kijiji cha Kibwemenda wilani Kisarawe ambalo lilikuwa limeuzwa kwa mwekezaji kwa shilingi milioni 80 kinyume na utaratibu. Kamanda huyo wa Tukukuru mkoa wa Pwani Susan Lamond amesema amefanikiwa kuokoa shamba hilo ambalo lilikuwa limeuzwa na viongozi wa kijiji kinyume na utaratibu na hivyo kurejesha shamba hilo katika uongozi wa kijiji huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini ni viongozi gani walihusika kuuza shamba hilo. Yeswa ni la kijiji cha Kimwemwenda ya Ulani Sarawe ambalo lilikuwa na thamani ya shilingi milioni 80. Shamba hili liliuzwa na viongozi wa kijiji hicho 
mwaka F2 na tano wakimuzia huyu mwekezaji Ibrahim Ismail kwa ajili ya uchimbaji wa ma mawe aidha tasisi hiyo imekuwa kiasi shilingi milioni 63 kutokana na fine baada kamata madhara ya misitu ambapo usika likiwa kulipa kodi ya serikali milioni 63.611 na kumi zilokolewa kutokana na fine zilizokuwa zinalipata kwa kulipwa serikalini baada ya kukamata mazao ya misitu ina maana kwamba kuna mazao ya misitu yalikuwa yamekamatwa ambayo yatakiwa kulipwa kodi serikalini lakini hawapo wamelipa hizo kodi kwa hiyo kodi zilizolipwa ni kati ya hizi milioni 63 zilizokuwa zimeokolewa pia kati ya hizo kulikuwa na kodi ya wakandarasi wakandarasi walikuwa wanapaswa kulipa kodi lakini ikabainika kwamba walikuwa hawajalipa kwa hiyo nazo zikaokolewa wakati huo kamanda amesema wamefanikiwa kwa kuwa miradi ya maendeleo na kubaini kwepo kwa miradi minne ambayo imekuwa na dosari miradi ambayo imeanzishwa uchunguzi ni miradi minne yenye thamani ya shilingi milioni 920 na miradi hiyo ipo katika sekta ya afya kama na Susan amewataka watendaji na wananchi kufanya kazi zao kwa kufuata taratibu kinyume na hapo tasisi hiyo itaendelea kuwakamata wale wote wanaovunja sheria Harud Shimsanga Star TV Pwani kesi namba moja ya mwaka 2019 na wakabila askari polisi wa nane ambao wali, walikana machi takayo wakabila ikiwemo ya uhujumu uchumi utakatishaji fedha na kupanga njama za kutekeleza uhalifu imeahirishwa tena katika mahakama ya kimo mkazi mkoa wa Mwanza baada ya mashahidi upande wa machi taka kushindwa kufika mahakamani tupate taarifa zaidi mashtaka kwa leo wameshindwa kuleta mashahidi kwa hiyo kesi ikabidi yaahirishwe mpaka tarehe 29 na 30 mwezi huu kesi hiyo inayosikilizwa na hakimu Fawidhi wa mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza Roda Ngilimlanga imeahirishwa kutokana na mashahidi watatu upande wa mashtaka kushindwa kufika mahakamani hali iliyopelekea wakili wa serikali Robert Kidando kuiomba mahakama hiyo kuahirisha shauri la kesi hiyo hadi Aprili 29 na 30 ombi ambalo alikupingwa na upande wa utetezi nje mahakama wakili wa utetezi Deo Mgengeli ametoa ufafanuzi kuhusu kesi hiyo katika shauri hili mash counts zinazowakabili washtakiwa waliosalia ni tano kuna mmoja ya leading organized crime ambayo kwa Kiswahili unaweza kusemaje Okay. Leading organized crime alafu na makosa ya rushwa ndio yatakayokuwa na kuwa na, na mashtaka kaunti mbili na na money laundering kutakatisha pesa ndo mashtaka yanawakabili washtakiwa waliosalia kwa upande wake hakimu mfawidhi wa mahakama hiyo Roda Ngimlanga amekubali ombi hilo la kuahirisha kesi hiyo hadi Aprili 29 na 30 mwaka huu na watuhumiwa naendelea kusota rumande hadi takapotajwa tena Wilson Elisha Star TV Mwanza Kamishna wa jeshi la polisi Kanda Malum Dar es Salaam SACP Lazaro mambo sasa amesema Aprili 12 mwaka huu itakuwa ni siku maalumu kwa askari wa TIF waliojitolea kulitumikia jeshi hilo baadhi yao watatunukiwa tuzo za heshima na wengine kupandishwa vyeo kutokana na kujitolea kikamilifu katika utendaji wao wa kazi katika jeshi hilo Akiongea na wanahabari jijini Dar es Salaam, Kamishna Mambo sasa amesema kuwa tukio hilo litakwenda sambamba na kuwakumbuka wajane wa askari waliopoteza maisha wakati wakiwa kazini pamoja na kuwakumbuka askari majeruhi waliopata majeraha wakati wakiwatumikia wananchi. Kwa hiyo askari hao jumla watakuwa sabini na moja. Tunaendelea kuwatambua wajane. Yaani siku kuu ya, 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 ya siku hiyo tumewatambua tume wajane wa askari ambao walipoteza maisha wakiwa kwenye mapambano ndani ya kanda. Kwa hiyo kuna zawadi imetengwa kwa ajili ya kuwaenzi wenzetu ambao walikufa wali kishujaa wakiendelea kuwapambania wa Tanzania ndani ya kanda. 
Aidha mambo sasa amebainisha kuwa maandalizi kuelekea hafla hiyo yamekamilika. Kwamba jeshi la polisi kanda maalum ya polisi Dar es Salaam inakusudia kutimiza matakwa ya PGO namba 37 au kanuni ya kudumu ya utendaji wa jeshi la polisi namba 37 ambayo inaelekeza kamanda wa polisi wa mkoa mahali popote anapofanya kazi mara moja kwa mwaka anapashwa kuitenga kama siku maalumu kwa ajili ya kufanya tathmini ya namna ambavyo amefanya kazi pamoja na maafisa wa kaguzi na askari wa vyombo mbalimbali lakini namna anavyoshirikisha wa, wa e, jamii katika eneo husika katika kutimiza dhima na madhumuni ya jeshi la polisi ambayo e, ni kulinda maisha ya watu na mali kamanda mambo sasa amewataka wakazi wa jiji la Dar es Salaam kuendelea kutii sheria bila shuruti Adam Damian Star TV Dar es Salaam Tamati ya sehemu yetu ya kwanza ambazo ni habari za kitaifa tunakwenda kwenye mapumziko sawa jicho letu mkono unafuata mtazamaji endelea kuwa nasi na hii ni Star TV habari